Ce que vous voyez là est une simulation du mouvement d'une microparticule plongée dans un liquide. À moins que ce ne soit le mouvement d'une molécule quelconque. Ce mouvement particulier, irrégulier et imprévisible a beaucoup voyagé. De la botanique à la physique, de la physique aux mathématiques, des mathématiques à la finance notamment. L'intérêt qu'il suscita a été croissant au fil du temps et est toujours vivace. Dans cette vidéo, je vous propose de dérouler son histoire et celle de sa rencontre, a priori improbable, avec la finance. On peut dire que le mouvement brownien est pressenti dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, lorsque le poète latin Lucrèce, adepte de la pensée d'Épicure, dévoile sa théorie de l'atomisme dans le poème « De la nature des choses ». En fait, cette théorie de l'atomisme ne vient pas de Lucrèce, ni même d'Épicure. Elle est attribuée aux philosophes grecs Leucipe et Démocrite, qui l'auraient formulée au 5e siècle avant Jésus-Christ. Pour Lucrèce et avant lui Épicure, Leucipe et Démocrite, l'univers est constitué d'atomes et de vides. Les atomes sont ces éléments immuables, insécables et en nombre infini qui composent la matière en s'agrégeant. Pour qu'ils s'agrègent, encore faut-il qu'ils se rencontrent. Or, dans cette théorie, les atomes sont en chute verticale sous l'effet de la pesanteur. Mais voilà qu'intervient le clinamen. Le clinamen, c'est une déviation spontanée qui fait s'entrechoquer les atomes de manière aléatoire et permet donc la création de matière. Bien évidemment, à cette époque, l'existence de l'atome et de ses mouvements n'est qu'une vue de l'esprit, une théorie sans fondement scientifique. Aucune expérience n'étant venue étayer cette vision de l'infiniment petit. En 1827, le botaniste Robert Braun observe au microscope des particules contenues dans le pollen qui s'agitent dans l'eau sans raison apparente et de manière désordonnée. Il a pu observer ce mouvement à partir de grains de pollen issus de plusieurs sortes de fleurs, dont la Clarkia pulcella. De tels mouvements de particules avaient déjà été remarqués par Buffon, Nidab ou Spallanzani au XVIIIe siècle, comme Robert Braun lui-même le mentionne dans son article de 1827. Cependant, ces observateurs considéraient que ces mouvements étaient simplement le fait de particules organiques vivantes qui avaient la faculté de se déplacer. Or, Robert Braun avait également eu l'idée de mener l'expérience sur des particules issues de matières organiques mortes et même inorganiques, comme du verre. Et il constata qu'elles étaient animées du même mouvement que les particules issues de matières organiques vivantes. Le mouvement ne pouvait donc pas résulter des particules elles-mêmes. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que le mouvement observé par Braun allait trouver son explication. À cette époque, l'existence des atomes n'est qu'une théorie, défendue ardemment par Ludwig Boltzmann, mais une théorie très contestée. La théorie cinétique des gaz explique la pression d'un gaz dans une enceinte comme les chocs et les rebonds des molécules contre ses parois. En outre, plus on chauffe l'enceinte, plus les molécules s'agitent, plus la pression est élevée. On pouvait imaginer alors que le même phénomène était à l'œuvre dans l'eau les molécules d'eau étant responsables du mouvement des particules. Cependant, selon le second principe de la thermodynamique énoncé par Sadi Carnot, lorsqu'un système est en équilibre thermique, il ne peut y avoir de mouvement. Mais alors, pourquoi le mouvement des particules perdure alors même que la température de l'eau est identique en tout point En 1888, le physicien Louis-Georges Gouy avance alors l'hypothèse que le mouvement brownien est une exception au second principe de la thermodynamique. Lorsque les chocs des molécules sur la particule ne se compensent pas exactement, la particule se déplace. Ce qui n'est pas vrai pour un corps macroscopique, comme un bateau, conformément au second principe de la thermodynamique, peut très bien l'être pour un corps microscopique, tel une particule. En effet, les molécules d'eau qui entrent de façon désordonnée et au même moment en collision avec un bateau sont extrêmement nombreuses, si bien que le bateau subit en permanence une force identique de tous les côtés, et reste donc immobile. En revanche, 
le nombre de molécules agissant à chaque instant sur une particule est plus petit. Et donc il est possible que leur force conjuguée ne se compense pas exactement à chaque instant, si bien que la particule se déplace et change de direction de façon aléatoire. En 1905, Albert Einstein, qui cherche une preuve de l'existence des molécules et des atomes, veut justement relier le mouvement des particules dans un liquide au mouvement aléatoire des molécules de ce liquide. On ne peut pas calculer la vitesse de chaque molécule qui entre en collision avec une particule, car si la particule est visible au microscope, ce n'est pas le cas des molécules. En outre, la particule subit des milliards de collisions en un temps très court. L'idée d'Einstein consiste alors à adopter une démarche probabiliste pour en déduire les propriétés statistiques du mouvement de la particule. Dans un intervalle de temps très court, la particule peut prendre n'importe quelle direction avec la même probabilité. Dans un espace à une dimension, par exemple, cela signifie que la particule peut parcourir la même distance delta x vers le haut ou vers le bas avec une probabilité de 1 demi dans un intervalle de temps delta t très court. Il y a ainsi plusieurs trajectoires possibles, sur une durée plus longue, égale à plusieurs intervalles de temps delta t. Voici trois trajectoires possibles dans un espace à une dimension à partir d'une position initiale égale à zéro. Comme la particule a autant de chances de parcourir la même distance dans toutes les directions à chaque intervalle de temps, l'espérance mathématique de sa position future est égale à sa position initiale. Autrement dit, si l'on calcule la moyenne des déplacements au cours du temps d'un très grand nombre de particules, à partir d'une même position initiale égale à 0, on obtiendra une valeur de 0. L'information intéressante qui permet de quantifier le caractère aléatoire du mouvement brownien, c'est l'écart quadratique moyen qui correspond à la moyenne du carré des positions. Il s'agit en fait de la variance, ou de l'écart type, si on prend la racine carrée de cette grandeur. Mais comme la position moyenne est égale à la position initiale elle-même égale à 0, du coup, il suffit juste de calculer la moyenne du carré des positions pour avoir la variance. Après calcul, Einstein trouve que l'écart quadratique est égal à 2 dt. Cette grandeur est donc proportionnelle au temps, et par conséquent, sa racine carrée, soit l'écart type, est proportionnelle à la racine carrée du temps. Il faut noter que le déplacement d'un objet non aléatoire selon la mécanique classique est donné par la formule x égale vt, où x est la position par rapport à la position initiale et v est la vitesse. Ce qui veut dire que la position évolue proportionnellement au temps, alors que dans le cas du mouvement brownien, la position évolue proportionnellement à la racine carrée du temps. Autre caractéristique fondamentale du mouvement brownien, indépendance, Gauss, continuité dérivabilité. Cette troisième caractéristique, toutefois, ne fut déterminée qu'après coup par Jean Perrin dans son ouvrage « Les atomes » paru en 1913. La particule brownienne évolue également selon une constante « d » dite constante de diffusion. Cette constante de diffusion est évaluée selon la formule suivante. Les quatre quantités suivantes peuvent être mesurées de façon indépendante. R est la constante des gaz parfaits. T est la température du milieu dans lequel se trouve la particule. A, le rayon de la particule. Et A, la viscosité du milieu. On voit que la diffusion augmente avec la température et diminue lorsque le coefficient de friction 6 pi et A, A augmente. En remplaçant D par son expression dans l'équation de l'écart quadratique moyen, on obtient une relation avec comme seul et unique inconnu le nombre d'Avogadro, qui mesure le nombre d'atomes de carbone contenus dans 12 g de carbone 12. On trouve également ce nombre dans l'expression de la constante des gaz parfaits R, qui est le produit du nombre d'Avogadro et de la constante de Boltzmann. Pour satisfaire à l'équation de l'écart quadratique moyen, on trouve que le nombre d'Avogadro doit être égal approximativement à 6,022 x 10 puissance 23. C'est le physicien Jean Perrin qui établira sa valeur à partir de l'équation d'Einstein en 1909, ce qui lui valut le prix Nobel en 1926. Citons également le physicien polonais Marian Smoluchowski qui lui aussi a décrit le mouvement brownien en 1906, indépendamment d'Einstein. Enfin, pour clore ce temps des physiciens, il nous faut tout de même citer le français Paul Langevin, 
qui en 1908, en partant des formules de Smoluchowski, retombe sur celle d'Einstein après quelques ajustements et détermine l'équation de Langevin, qui est la première équation différentielle stochastique. Norbert Wiener est le premier mathématicien à donner une définition mathématique du mouvement brownien. Il confirme que les trajectoires du mouvement brownien sont des exemples physiques réels de fonctions continues sans dérivées. L'hypothèse de non-dérivabilité avait été émise par Jean Perrin en 1909. Le mouvement brownien ne peut donc pas être décrit par des équations différentielles classiques, c'est-à-dire au sens de Newton-Leibniz. Le processus de Wiener qui est utilisé pour décrire le mouvement brownien, ainsi défini et noté par la lettre W, est désormais confondu avec celui-ci. On fait indifféremment référence à l'un ou à l'autre pour évoquer le même phénomène. C'est le mathématicien français Paul Lévy qui a imposé cette terminologie. Le mouvement brownien a une dimension formalisée par Wiener et décrit dans sa version générale par l'équation différentielle stochastique suivante, où les paramètres A et B sont des constantes qui représentent respectivement l'espérance et l'écart-type instantané et DZT est un processus de Wiener standard qui suit une loi normale d'espérance nulle et de variance DT. A la suite des travaux de Wiener, Paul Lévy approfondit l'étude du mouvement brownien et en découvre d'autres propriétés. Il montre également que le mouvement brownien est un cas particulier d'une classe de processus plus générale appelée processus de Lévy. Dans les années 40, le mathématicien japonais Kiyoshi Ito jette les bases du calcul stochastique en définissant un processus plus général que celui de Wiener où les paramètres A et B peuvent également être des fonctions de la variable X et du temps T. Le processus ainsi défini porte son nom et Ito définira l'intégrale stochastique d'un tel processus. Il donnera également la formule de l'équation différentielle stochastique d'une fonction de variable aléatoire suivant un processus d'Ito. Ce résultat important est connu sous le nom de formule ou lemme d'Ito, encore nommée formule d'Ito Dublin, en l'honneur du mathématicien franco-allemand Wolfgang Dublin, qu'il avait également découverte en 1940. Alors qu'il était sur la ligne de front, Dublin envoya un pli cacheté faisant part de ses résultats à l'Académie des sciences, qui ne l'ouvrit qu'en l'an 2000. Enfin, en 1951, Monroe Donsker montre que les marches aléatoires d'espérance 0 et de variance 1 rééchelonnées tendent toutes vers le mouvement brownien quand le nombre de pas tend vers l'infini dans un intervalle de temps compris entre 0 et 1. Jusqu'à la fin des années 50, l'économie financière n'était pas encore considérée comme scientifique. Il y avait débat entre d'une part les chartistes qui pensaient être capables de prévoir l'évolution des cours de bourse et d'autre part certains chercheurs qui estimaient à l'aune du krach de 1929 que les variations boursières étaient imprévisibles. En 1932, Alfred Coles, économiste et homme d'affaires américain, fonda la Coles Commission dans le but de démontrer que les mouvements de prix étaient aléatoires et imprévisibles. Plusieurs travaux de recherche ont ainsi été conduits dans le cadre de cette commission notamment par Alfred Coles lui-même, mais également par d'autres chercheurs tels que Holbrook Working. Toutes ces études concluaient à l'impossibilité de prédire les cours de bourse, mais elles n'étaient pas exemptes de tout reproche. Le statisticien anglais Maurice Kendall mena également une étude dont la conclusion fut plus prudente. Les recherches menées après 1929 restaient néanmoins statistiques et ne s'appuyaient sur aucune théorie explicative du caractère aléatoire et imprévisible des fluctuations boursières. Il fallut attendre les années 60 pour que l'économie financière fasse un véritable bond en avant en proposant les outils et une explication théorique associée. A l'origine de cet essor, il y a notamment eu cette carte postale adressée par le mathématicien et statisticien américain Leonard Jimmy Savage à certains de ses collègues, dont l'économiste Paul Samuelson, pour leur demander si parmi eux il y en avait un qui avait déjà entendu parler d'un mathématicien français du nom de Louis Bachelier. Samuelson avait déjà croisé le nom de Bachelier à deux reprises. Tout d'abord par le biais du mathématicien Stanislo Ulam, puis en lisant William Feller, spécialiste de la théorie des probabilités. Intrigué par le message de son collègue, Samuelson finit par mettre la main sur la thèse de Bachelier qui datait de 1900 et portait le titre de « Théorie de la spéculation 
Cinq ans avant Einstein, Bachelier modélise mathématiquement les variations boursières selon un mouvement brownien. Dans sa thèse, Bachelier indique que les variations de cours sont le fruit du hasard et obéissent à une loi de probabilité. Le prix d'une action est la somme de petits accroissements aléatoires et obéit en conséquence à la loi de Gauss. En effet, peu importe de connaître la loi suivie par chaque accroissement, à partir du moment où ils sont indépendants les uns des autres, leur addition suit une loi normale en vertu du théorème central limite. En outre, pour chaque cours coté à un instant donné, le nombre d'acheteurs et de vendeurs s'équilibre, si bien que l'espérance de variation est nulle. La prévision des cours est donc non seulement impossible, mais également inutile, car la meilleure prévision du cours futur est le cours actuel. Si ce n'était pas le cas, le cours augmenterait ou diminuerait. Bachelier définit ici ce qu'on appellera plus tard une martingale. Il faut préciser que Bachelier raisonne sur ce qu'il nomme les cours vrais, c'est-à-dire sur les cours hors dividendes courus. La prévisibilité des cours n'est donc pas possible, seule la variabilité est quantifiable. Bachelier indique alors que les mouvements de cours ont une amplitude, ou un écart-type, qui croît avec la racine carrée du temps. Cette amplitude dont parle Bachelier est ce qu'on appelle aujourd'hui la volatilité. Avec Bachelier, on ne cherche plus à prévoir les cours futurs, mais plutôt à évaluer le risque à travers l'écart-type de leurs variations. Bachelier justifie également le caractère imprévisible des cours par le fait que si des investisseurs identifiaient un comportement particulier et récurrent des cours, ils l'exploiteraient aussitôt, le faisant ainsi disparaître. Cette idée constituera un des arguments pour l'hypothèse d'efficience des marchés. Les idées de Bachelier seront reprises et exploitées par toute une série de chercheurs dans les années 60. Toutefois, le modèle de Bachelier sera très vite adapté pour notamment tenir compte de l'impossibilité d'avoir des prix négatifs sur un marché boursier. Ainsi, le physicien Matthew Osborne et Paul Samuelson, indépendamment, vont raisonner sur les taux de rendement des actions et non plus sur les prix en prenant le logarithme du rapport des prix successifs. En même temps, certains chercheurs ont remarqué que les queues de distribution des prix étaient plus épaisses que dans le cadre d'une loi normale. Pour tenir compte de cette caractéristique, Benoît Mandelbrot suggère alors de remplacer la loi normale par les lois stables à variance infinie de Paul Lévy, dont la loi normale n'est qu'un cas particulier. Cette idée fut néanmoins écartée non pas parce qu'elle était jugée fausse, mais parce qu'elle compliquait sérieusement les calculs et qu'elle impliquait de considérer une volatilité infinie. Pour justifier la marche aléatoire des rendements, l'hypothèse d'efficience des marchés fut développée notamment et surtout par Eugène Fama, qui fut l'élève de Mandelbrot. Si aujourd'hui le caractère hautement aléatoire et imprévisible des cours boursiers est largement reconnu parmi la communauté des chercheurs, en revanche, l'hypothèse d'efficience des marchés, comme explication de ce caractère, est toujours en débat. C'est sans doute à partir de Black, Scholz et Merton dans les années 70 que la question de la dynamique des cours est devenue plus populaire et a déclenché un fort engouement pour la recherche en la matière dans les années suivantes, et ce jusqu'à nos jours. De ce point de vue, leur proposition d'une formule explicite pour évaluer les produits optionnels constitue sans conteste un tournant décisif. Nous sommes en 1973, lorsque Fisher Black et Myron Scholz publient un article du journal of Political Economy dans lequel il propose une formule donnant le prix d'une option européenne d'achat d'actions. Cette formule devient très vite la référence et la volatilité implicite qu'elle définit, une unité de mesure en soi. Afin d'évaluer une option sur action, il convient de modéliser les aléas du cours de l'action sous-jacente. Black, Scholz et Merton utilisent alors le mouvement brownien appliqué au rendement de l'action en pourcent, comme il était d'usage à la suite d'Osborne et Samuelson. L'utilisation d'un modèle à temps continu comme le mouvement brownien pour décrire l'évolution du cours des actions est un des reproches que l'on retrouvera fréquemment dans la littérature financière. Dans la réalité, les actions sont cotées à intervalles de temps discrets. Or, le mouvement brownien ne prend pas en compte les sauts dans les cotations. Les ajustements de couverture ne peuvent pas se faire continuellement, ce qui représente un risque dont ne tient pas compte la formule. Trois autres chercheurs vont proposer en 1979 un modèle de marche aléatoire à temps discret. Il s'agit du modèle binomial de Cox, Ross et Rubinstein, lequel permet également d'évaluer les options dites « américaines » qui peuvent être exercées à tout moment avant l'échéance, contrairement aux options européennes. Nous voici à la fin de notre tour d'horizon temporel et interdisciplinaire du mouvement brownien. D'abord objet d'études en sciences naturelles puis en physique, le mouvement brownien n'est pas seulement devenu l'outil de base des mathématiques financières. Il a également permis le développement de toute une industrie, celle des produits dérivés.